是秋平，我现在来到了云南昭通的正雄县。我们之前去看了很多悬崖村，就是在悬崖顶部有一个村落，出行呢极度不方便。还有去年在湖北、湖南看了一些洞穴人家。那么今天来到这个地方呢，很奇特，它是既不通公路，又是洞穴人家，就是在一个巨大的天坑下面住了好几户人家。就跟我们去年去湖北有一个陆远平一样的，它也是一个大的峡谷天坑，住了几十户人家。这个就是天坑的全貌。我们看看，从顶部到下面这些高度大概是一百二到一百五十米左右。我们经常说洞穴人家，在这个位置给大家看一下，就有人居住。我在这里还能听到有人。说话的声音，还有在打篮球。经常说洞穴人家，就是说在一个山洞悬崖底下有人居住，可能住了几十年，那有些可能住了好几代。我印象最深的是在湖南有个洞穴人家，他们住了十四代人。那么这里等一下我们去看看他们住了几代。那这个地方要到那个位置，就是通过这样一条小路绕过去。所以这个地方就是一个不通公路的，进入这个天坑的底部，就必须要走这样的道路，因为是不通公路嘛。在湖北陆远平，其实也很相像，那个地方还有电梯，这里是没有，因为现在尽管说是很多人游玩，但是不算是一个完整的景区嘛。看这个墙壁，这石头也是一层一层的，很多还有很大的裂缝啊，不知道是什么原因。有点像那个堆积岩。那么他这里还住了人，我在网上看资料说是大概是八户，三十二个人，还有小孩。那小孩读书的话，就要从天坑走上去读书。以前这里是有学校的，就是比较早期，以前的学校就在这个位置，这里算是在去天坑底部那些人家的旁边的一个小房子。那么之前这里就是学校。大家应该无法想象吧，这个地方很小，因为当时学生不是太多。我估计是这里一个桌子，这里一个桌子，然后这边也有。总共的话，学生可能不是太多。你看这个墙壁上还刻画了很多。那特别明显的是，这一块有个痕迹，就是当年的那个黑板。当年在这里读书，其实也挺不容易的，就是在这里大一。建了一个简易的房子，而且呢，是在这样的石头下面，在这里其实也可以称为是一个小型的洞穴人家。这景色真的漂亮，在这个地方隐居还是不错的，美不胜收啊。那里好多小孩现在可以看得到，因为今天是周末，可能小孩都回家了。这里地方真的是有点像世外桃源。我是从上面走下来的，这看起来也是有点高啊。这周边都是这种绝壁，说到是天坑，那就肯定是四周都是绝壁。这个下面还种植了很多玉米，为什么没有水稻？因为这个地方水资源肯定没有那么丰富，所以一般是种植的玉米那些，它是通了电的。我们一般都知道，现在只要有人住的地方，就会通电。洞穴就在前方，明显的可以看到，洞穴里面有好几栋那种平房，大家看得清楚吧？在远处看，大概是有三栋。网上说有八户人家，不知道现在还有几户。我们等一下到了那边，向他们了解一下，因为有很多小朋友嘛，他们应该也知道。像这些地方。大家愿不愿意来？愿不愿意在这里待着？谁也没个能够想到，在天坑底部还住了好几户人家。那么，为什么在这里有人居住呢？我在网上查资料说，就是上个世纪五十年代，好像有一些麻风病，当时那个也算是一种不好的病嘛。所以可能他们就在这里隔离，后来治疗好了之后
，他们就不太愿意搬出去，可能在这里生活了一段时间，生活习惯了，因为这里洞里面冬暖夏凉，然后很多人呢，其实也不愿意受打扰。你包括我现在，尽管说我天天在外面走，但是好像我也不太善于跟别人交流。你如果说在家里有网络，有水有电有吃的，我可能一个月都不用出门，可能是性格是这样的，所以呢，他们就在这里生活下来，在这里娶妻生子，最后呢，就变成现在这个样子。我们多角度看一下这个天坑，这边算是高一点，它整个是天坑，不是一个平面啊，它是一高一低一高。就相当于下面是一个峡谷一样，所以这里才能种植好多东西。看起来不是很远，但是走的话，可能要走二十多分钟，因为是从山顶到下面，然后绕过去，它不是直线距离。像我的话，边走边拍，可能就要三四十分钟。这样看那个洞穴非常大，估计洞中也有洞呢，不简简单单。是外面能看到这一点，那么很多人会奇怪，他们住在这里水怎么解决？其实走过很多大山，我们就知道，特别像这样巨大的溶洞啊，它里面一定是有水的。以前经常听说云南比较凉快，但是今天来到镇雄这个地方，还是比较热。不知道是不是因为还没完全进入云南的腹地，因为镇雄还是跟四川交界嘛，不知道是不是这个原因啊。反正现在挺热的。我们再看看我身后，你看看，全部属于梯田形式的，基本上这里面能开垦的都开垦出来了。这里相当于就是自给自足，走了一圈，终于快到这个洞穴人家。像他们这些小孩，如果是小学的，可能就每天走出去；如果是读初中或者高中，很有可能就是住校，跟我们小时候一样的。如果是住校的话，就是周五下午回去，周日去上学。我从十二岁开始住校，就是读五年级开始，所以我基本上从小呢都是住校，真的是别有洞天呐、啊。这个洞还挺大的，宽度的话有七八十米，高度的话可能有三十四米。一来到这个地方，就碰到一位还居住在这里的村民。他向我们介绍，之前这里有八户人家，现在只有四户人家，另外四户已经搬走了。其中留下来的四户，大部分人也出去打工了，只剩下老人和小孩。她在这里主要是和她老公从打工回来，在这边准备创业。他这个洞是经历十万年形成，洞的直径两百多米。我一开始以为才一百来米呢。有大量的钟乳石，还有发光石，这些房屋基本上都是附近石头搭弄过来搭建而成的。像前方这两位是夫妻，他们就是住在洞穴里面，他们好像也是在直播。这个是平房，还有篮球架，走下来到处转转。这个篮球架可能是为了他们那些。小孩在这里练习玩一玩的，我们拿个小球玩一下。这个没什么气啊，我不会打篮球啊，从小对体育好像不太感兴趣。这位帅哥也是向大家在介绍这个天坑，还有这个洞穴人家。他也可以这样说，相当于是这里的天坑的坑主，或者是洞穴人家的洞主。我刚才问了一下他，像我们一进来那个洞穴小房子读书，他当年就在那里读书，读了好几年。我到了这个洞穴，感觉一下安静起来了。一开始听到那些小孩的声音，出去的出去，然后有些是跟那些老人去种地了。等一下，我们可能能看得到这些房屋。不知道建了多少年，这里算是一个大的平台呀、啊，好像里面还有一个巨大的溶洞。上去看看他们的水源，这是洞穴里面，哇，这里都有点冷感觉
，洞中涌洞，那边是个洞穴，他们的水窖应该就在这里，这里面有水，可能这个是以前的吧，这里面可能就是那个巨大无比的洞穴，走上去看一点点，不知道里面有多长多大，一股很大的风出来，哇，好冷。哇、哦、塞，这么大，里面漆黑无比，就可以了，不往前走了。一直有风往外涌，就证明它这个溶洞在里面，可能是相通的，有可能啊。这个就是洞口，下面有几排房屋，估计都是一层的。这里就是真正的洞穴人家。再看一下天坑下面的环境。这里是靠近房屋，到了秋天收获的季节，这里应该更好看。在这个天坑，他们都养了牛，也养了挺多的。这牛挺值钱的，以前我小时候也放过牛，特别是暑假，天天是放牛，一天两次，早上一次，下午一次。上面那里也有一只，哦不止哦，好多啊。这可能是一家人养的吧，在前方看到那个阿姨在那里耕地，就在种东西。他们就住在这里，这一块呢相对来说比较平，所以呢农作物呢这里占多数。从这个角度看一下，是不是非常漂亮？这种原生态的地方，风景也是挺好的。天根和洞穴我们就基本参观完了。非常可惜的就是，今天没有看到多少人，就看到了他们夫妻在那里，其他人都出去打工的，或者是下田劳动了。那么很多人都会说，这种天坑里面的人家为什么不愿意搬走？其实说的简单一点，就是很多人在一个地方生活久了就不愿意搬了，叫做故土难离。从上个世纪五十年代到现在，七十年。基本上一直是有人居住的，那么可能就传承了好几代。你像刚才我们看到那个帅哥，他在这里长大，在这里读书，那么他上一辈也是在这里住，他的小孩现在已经出生了，相当于是三代人已经在这里了。那么他们靠什么生活？我们一开始也说了，老人就在这里种种地，年轻人可能都出去打工了，或者还有像刚才那位夫妻一样的。自主创业都是有的。总体来说，这个地方环境确实不错，生活还是可以，有水有电。大家觉得长期在这里生活怎么样？